ማለት ሰዎች የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር ወይም ደግሞ እግዚአብሔር የመሰረተውን ነገር መኖርና በዛ መልክ መቀየር ሲችሉ መኖር የሚችሉት መጀመሪያም የነሱም ህይወት ትክክል ሲሆን ነው ወይ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ዑቀት ሲመራ ብቻ ነው ስለዚህ ተዳር ሳው ነው ወደቀው ምንድነው ወደቀው ማለት ነው ሳው ነው የወደቀው ሰው ወደቀ ሲባል ደግሞ በደምን ማለ ማለት ነው ለምን ተዳርን የሚባለው ሰው የሚኖረው መልአክ አይደለም ወይም እግዚአብሔር አይደለም ተዳርን የምንኖረው እኛ ነን ይሄንን አንድነት ይሄንን ህብረት እንዲመሰርቱ እንዲኖሩ ስልጣን እየተጣጨው ወይም ደግሞ ማንዴ እየተጣጨው የሰው ልጅ ናቸው የሰው ልጅ ይሄንን ትዳር የሚባለው ነገር እንግዲህ እግዚአብሔር እንዳሰበው እግዚአብሔር በመጀመሪያ ባቀደበት እቅድ ለማስኬድ ብቻኛ ትክክለኛና እግዚአብሔር የሚፈልገውን የህይወት ስታንዳርድ ዕውቀት ያስፈልጋቸዋል ከዛ ማንነት ከጎደሉ ከወደቁ እነሱ ይወደቁት ነገሮች ሁሉ ከነሱ ደግሞ ያለውጣው ነገር የተሻለ ማረጋ ይችላል ታዚው የሶልጆችን አንድ ነገር ልንገራቸው በዚህ ምድር ላይ ሰዎች የተጣጣቸውን ማናቸውንም ነገር የመምራት የማስተዳደር አላፊነት እዚያ በሰጣቸዋል የተጣጡን ነገር ለትመሩት ለታስተዳድሩት የምትፈልጉት ነገር ለታረጉበት ሙሉ ኃይል ሰጣቸዋል እግዚአብሔር ከሰጣ በኋላ ነገሩን ከመሰረተ በኋላ ከዛም በኋላ ያን ነገር እንደፈቀደን እንደወደደን የምናደርግበት መብት አለ ያ እግዚአብሔር ስርዓቱን ወይ ነገሮችን ሲፈጠር ያስቀመጠበት መንገድ ማለት ነው። ስለዚህ በራሳችን ነገር ላይ የፈለግነው ነገር መወሰን እንችላለን። እንጂ አንድ አንድ ትዳሮች በህይወታችን ላይ እግዚአብሔር ጣልቃ እንዲገባ ባላችን ወይ ምስታችን እንዲያስተካክል እንጸልያለን እንዲያርጋት እንደዚህ ያርጋት ብለን እናስባለን። ነገር ግን እግዚአብሔር ገብቶ ነገሩን መለወጥና እንደፈለገው ማስኬድ ብቻ ኖሮ ዛሬ ምንም በሰዎች በትዳር ችግር ሊፈጥሩ አይችሉም። ለምን ስራውን የሚሰራው እሱ ስለሆነ እግዚአብሔር ጋር ደግሞ ስለተሰለ ሁሉ ነገር ምንድነው ፐርፌክት ነበር ማለት ነው። ግን እግዚአብሔር እንዴት እንደሚያደርጋን ወላ አሳያቸዋለሁ። አሁን ግን የመጀመሪያው ነገር እኔና አንተ በራሳችን ህይወት ላይ በመንወሰነው በማንኛውም ነገር ላይ ውሳኔው አጥሞ የማን ነው? የኛ ነው ውሳኔ የኛ ነው። ነገር ግን በመንወሰናቸው ውሳኔዎች ሁሉ አንድ ነገር አለ የውቀት መሰረት አለ። ከመንወሰናቸው ጀርባ ምን አለ ማለት ነው? ኡቀት የሚባል ነገር አለ። አያችሁት ውሳኔ ዝም ብሎ አይመጣ። ኡቀትን መሰረት አድርጎ ነው ውሳኔ የሚወጣው። ኡቀትን መሰረት አድርጎ ነው ውሳኔዎች የሚወጡት። ስለዚህ በላይፋችን ላይ ሁላችን ሰዎች የውቀት ተገኝሽ ነን ለእግዚአብሔር። ለምን የውቀት ሁሉ ምንጭ ማን ስለሆነ ማለት ነው? እግዚአብሔር ስለሆነ። በውቀት በኩል የእግዚአብሔር ልጆች ለእግዚአብሔር ምን ደናቸው ማለት ነው? ገኞሽ ናቸው ከሱ ተመረው እንዲያድጉ ነው የተፈጠሩት ይሄንን በናቹራል ዓለም እንኳን ህይወት ታስቡ ይወልድናቸው ልጆች ሁሉ በውቀት በኩል ለተወለዱበት ፋሚሊ ምን እንደናቸው ማለት ነው ምን እንደናቸው ተገኞሽ ናቸው የኛን ካልቸር የኛን ባህል የኛን ህይወት የለመዱ የሚያድጉት እኔ ነው የኛን የህይወት ዘይቤ ቀስሙ የሚያድጉት ከኛ ነው ወደዱም ጠላው ይሄ እግዚአብሔር አስቀምጠው ስራ አስሎል ማለት ነው ስለዚህ ሰዎች ከእግዚአብሔር ተወልደው ከዛ በኋላ እንደፈለጉ ያድርጉ ሲባል ይሆነ የሚፈጠሩት ነገር የለም ውሳኔያቸው ብቻኛ ምን ያስፈልጋል ማለት ነው ኡቀት የሚባል አለው ማለት ነው ያለ ኡቀት ውሳኔ ነው ታችል ማለት ነው እዚህ በኡቀት በኩል የሰው ልጆች ለእግዚአብሔር ምን እንደናቸው ማለት ነው አብረው አንድ ናቸው ስለዚህ ነው የሚያስተምራቸው መንፈስን ወይም ደግሞ ቃሉን ድምጹን የሚያሰማን በዚህ ህብረት ውስጥ እንማራለን ማለት ነው እዚ አሁንም በውሳኔ የኔ ሆነ ለማደርገው ነገር ውሳኔ በጣም ወሳኝ ስለሆነ ውሳኔ ደግሞ በሁለት ነገር እናለ ማለት ነው ክፉም ወይ መልካ ውሳኔ ከኛ ሊወጣ ይችላል ክፉም ውሳኔ ሊወጣ የሚችለው ከምን እንደሆነ ማተው ከጀመረው ከውቀት ነው ለምን መልካም ውሳኔ የሚወጣው ከውቀት ነው ስለዚህ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር አብረው ወደቁ ሲባል ከእግዚአብሔር መማር የሚችሉበትን መንገድ ምን አድርጉ አቋርጡ ሰው ከእግዚአብሔር ካልተማረ ከያ ነገር አይማርም አታርለም 
ከሌሎቹ ምን ማድረግ ጀምራል ምን ማድረግ ጀምራል ሰው ግን ያ እግዚአብሔር አባት ብቻኛ የወለዳቸው ልጆች ማስተማር የሚፈልገው ህይወትን በትክክል እንዲያቆም አስበፈልገው የእግዚአብሔር ዓለም አስሁን ዲያስተመራቹ ነው ለዚህ ግን ሰው ነጻ ነጻ ፍቃር ስላለው የፈልገውን ነገር መምጦ መርጦ መማር ይችላል መማር ይችላል አይደል መስማት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ከሰማ ካዳመጠ ደሞ በማዳመጥ ውስጥ ምን ምን ያከማቻል ማለት ነው ዕውቀትን ያከማቻል እዚ ዕውቀቱን ደሞ ካከማቸ በውቀቱ መሰረት ደሞ መወሰድ ምን ያደርጋል ይችላል ስለዚህ ሰው ከእግዚአብሔር ህይወት ወይም ደሞ እግዚአብሔር ካዘጋጀለት በኩል በምን በኩል በውቀት በኩል በሌላ ውቀት በኩል ምንድነው ወደቀ ማለት ነው ይሄንን ክፍል መታውት በዘፍጠት ምራፍ 3 ቁጥር 6 ላይ ስለ በለሱ ሲናገር ለጥበብ መልካም እንደሚሆን እንደው አየ ይችላል ስለዚህ ሰዎችም አሁን ምን አይተው ነው ድቁት ማለት ነው ዕውቀትን አይተው ነው ማለት ያ ውቀት ደሞ እነሱንም አካባቢንም ሁሉን ነገር እንዲያዩ እንዲገነዘቡ ብርሃን የሚሰጣቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች ከውቀት ወደ ውቀት እንሻገሩት የሰው ውቀት ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄ ውቀት የራሱ የሆነ ውሳኔ ያመጣል ውሳናችን ደሞ ሪዛልቶችን የምንኖርበት የህይወት ፍሬ ያመጣል ማለት ነው። ሰው ያልወሰነበትን ነገር ፍሬ ሊበላ ይችላል ማለት ነው። ሁሉን ነገር እኛ ወሰነን አድርገ ነው ፍሬውን ምን ብለው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ በዘፈጠት ምራፍ 3 ላይ እንደዚህ ነው ማለት ነው እንግዲህ ፍሬው ምንም ለውቀትም ለጥበብ መልካም እንደሆነ አየች ከዛ ወስደው በሉ ይላል ከበሉም በኋላ አይኖቻቸው ምን አደረገ ይላል ተከፈተ አንድ ነገር ማወቅን ጀመሩ ማለት ነው ይሄ ውቀት እንግዲህ በብዙ ነገር ሊተረጎም ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ውቀት ይሄ ብርሃን ይሄ ማስተዋል ይሄ መረዳት ወደው ሰው ሲመጣ ራሱ ለነሱ የሆነ ነገር እንዳሉ ምልክ ሰጥቷል ማለት ነው የመጀመሪያው ነገር እዛውታ ላይ ከእግዚአብሔር ዕቀት ውጭ በሆነ ነገር ማጀመሩ ምንድነው ራቁታቸውንም መሆናቸው ምንድነው አወቁ አያችሁት ከእንደገናም ደግሞ ፈሩ ስለዚህ እግዚአብሔር አባት ምንድን አላቸው ማለት ነው እንግዲህ በጣም እግዚአብሔር ለነሱ ለመገናኘት ሲመጣ አዳም ምንድነው ፈራው እና ተሸሸኩ ሲለው እግዚአብሔር ምንድን ያለው ማለት ነው አይደል እንደዚህ አይነት ነገር ራቁት መሆነን ምን ማረገው ማን ነገር ስለዚህ አሁንም ያንን ራቁቱን ማየት የጀመረው ከምን 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 ነው ግድ ነው ማለት ከውቀት ምንጭ ነው ማለት ራቁቱን መሆኑን ያየው ከምን ነው ከውቀት ምንጭ ነው ስለዚህ ማን ነገር ከተባለው የሰማው ነገር አለ ማለት ነው ሰምቶ አከማቸው አይኖቹን እንዲገልጥ የረዳው ነገር አለ ማለት ስለዚህ አይኖቻችን የሚገለጡት የሚበሩት ነገሮችን የምናይባቸው እንደ ውቀታችን መጠን ነው ማለት ነው ሰው በውቀት ደረጃ የማያቀውን ነገር ሊመለከት አይችልም ማለት ነው praise god ስለዚህ ሁላችንም እዚህ ጋሉት ነገሮች ሁሉ በትክክል መተርጎም ይችላል ነው ቀድሞም ስለነዚህ ነገር ምን ስላልነ ማለት ነው ውቀት ስላልነ እዚህ ጋር ፑልፒስ ነው እዚህ ጋር ማይክ ነው እዚህ ጋር ብርጭቆ ነው ምን ነው ማለት ነው ስለነዚህ ነገር ቀድሞ ውቀት ያለው ሰው ቢያያዩም ሊተርጎመው አይችልም ምን እንዳያያቅ ቢሊም አይኑ ይሄ ፊዚካል አይኑ ላይ ይችላል ግን መናገር አይችልም ወይ ደም ኮሙኒኬት ማረገመ አይችልም ስለዚህ ዛሬም ራቁቱን መሆኑን ያን ነገር የሚያቅበት አንድ የሆነ የውቀት ምንጭ ጋር ምናርጓል ማለት ነው ተገና አይንቷል ሰዎች ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ዕቃቶችን ሲመጣ ሰው ከእግዚአብሔር ህይወት ምናረገ ተለየ ይባላል ማለት ነው ከዚህ ህይወት እግዚአብሔር አባት ሰው ልጆች ሁሉ እንዲኖርበት ከፈለጋቸው ሁለቱም ሰዎች ከዚህ ህይወት ምንጭ ተቋርጡ ወደቁ ማለት ነው ከዚህ በኋላ በዚህ ቀን ነው እንግዲህ እቺ የምትወገደው ያው የምትለወጠው ዓለም የተፈጠረችው የወደቀው ዓለም እዚህ ጋር የተፈጠረው ማለት ነው። የወደቀው ዓለም ህግ የተፈጠረው በምን እንደሆነ ማለት ነው? ፍልስፍና ሁለት ነገር ላይ ነው። አክቹአሊ 3 ሐሳቦች አሉት እነዚህን ግን ዛሬ ለትምርት ይሄ ሁለት ነገር ላይ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ሰዎች ከእግዚአብሔር ከተማሩ በእግዚአብሔር ፍቅር ካደጉ ሰው ልጆች ሁሉ የፍቅራቸው መሰረት ምንጫቸው እግዚአብሔር ነው። ለምን እንደሆነ እግዚአብሔር አባታቸው ፍቅር ነው ከፍቅር ተወልዷል በዚህ ፍቅር ደግሞ ስር ሰደው ታነጹ የህይወታቸው ማንነት እንዲመለከቱ እንዲመሩ ያስፈልገው ከዚህ ፍቅር መሰረት ነው ማለት ነው ነገር ግን ሰው ከዚህ ትምርት ከጎደለ ከዚህ ዕቃት ከተቋረጠ ሰው ምን ሆነ ማለት ነው ራስ ወዳድ ሆነ ተወስ ወደቁ ማለት ከእግዚአብሔር ፍቅር ተቋርጠው ከዚህ ፍቅር ከማደግ ይልቅ ወደ ምን ተቋርጦ ማለት ነው ወደ ራስ ወዳድነት ስሜት ምን አደርጉ ተሻገሩ ማለት ነው ከመለኮታዊ ፍቅር ስታንዳርድ ዕቀትና ብርሃን ኮኔክሽን 
ከምን ወጡ ቃርጡ ማለት ነው ወደ ስጋዊ ራስን ወደ መውደድ ፍቅር ምን አድርጉ ማለት ነው ተሻገሩ ራስን መውደድ የመጣው ሰው ራሱን መውደድ የጀመረው ከራሱ አንጻር ነገሩን ማየት የተጀመረው ከምን በኋላ ነው ማለት ነው ከውድቀት በኋላ ነው ፍቅር አለ ግን ፍቅሩ ምንድነው ማለት ነው ራስ ወዳደ ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ሰዎች ወይላ ፍቅም ተገልጧል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ማቴሪያል ቁሳዊ ነገሮችን ወደ መውደድ ምን አድርገዋል ተቀይረዋል ፊዚካሊ ሆነውን የሚታየውን የሚነካውን ነገር ወደ መውደድ ተለውጧል ማለት ነው ሰው ራስ ወዳድ ሆነ ከዚህ ከን ዲቫይን ሆነ በኋላ አስተምራችኋለሁ የትዳር መሰረቱ የራስ ወዳድነት ፍቅር አይደለም የእግዚአብሔር ፍቅር ነው ይህን ፍቅር ካወቀን ከተረዳን ፈጽሞ በዛ ፍቅር ውስጥ ማንኛውም ክፉ ነገሮች ሊገኙበት አይችሉም ስለዚህ ራስ ወዳድነት ከእግዚአብሔር ሰዎች ከወደቁ በኋላ መውደዳቸው ነው የሚጀምሩት ከራሳቸው ጀመሩ ሁሉ ነገር ማየትና መወሰን የሚጀምሩት ከራሳቸው አንጻር ብቻ ሆነ ማለት ነው ሌላው ደግሞ እንዳልኳችሁ ባለፈው ሳምንት سنማር 15 ቀን መሰለኝ ደስታውም እግዚአብሔር ነበረ ደስታውም ከእግዚአብሔር ውጭ ሆነ መቋረጥ ማለት ማለት ነው የደስታው ምንጭ እግዚአብሔር ነበረ ደስታውም ሌሎች ከእግዚአብሔር ውጭ በሆኑ ነገሮች ሆነ ማለት ነው ከዛም ፍቅሩም በዚህ ነገር ተሞላው ማለት ነው ስለዚህ ሁሉ ነገር የሚጀምረው ማንንም ሰው በወደቀ ሰው ከእግዚአብሔር ህብረት ከተቋረጠ በኋላ ኑሮን ህይወትን የሚመስርተው እንደው በራስ ወዳድነት ፍቅር ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ራስ ወዳድ ደሞ ማለት ይሄ ህግ ስለሆነ ሰው ከእግዚአብሔር ፍቅርና በእግዚአብሔር ፍቅር መገለጥና ብርሃን እስካላገኝ ድረስ ሁላችን የምንኖረው በመንድና በዚህ ፍቅር ነው። ለዚህኛው ዓለም ራስን መውደድ እንደ ኃጢአት ወይ እንደ ክፉ ነገር አይቆጠርም ጤናማ ነገር ነው። ለምን በወደቀው ዓለም ትክክለኛው ነገር ነው። ማንንም ሰው ይሄንን ሮንግ ነው ብሎ ሊያስተምራችሁ አይችልም በኢትዮጵያን ካለ መጣችሁ በስተቀር ወይ ኢየሱስ ጋር ካለ መጣችሁ በስተቀር ምክንያቱም ሰው በዚህ ፍቅር እንዲኖር እግዚአብሔር ቀድሞ ዲዛይን አድርጎ ምን አድርገው አልፈጠረው ስለዚህ ሰው ራሱ ወዶ አይጀምርም ነበር አይመለከተም በእግዚአብሔር ፍቅር ስለተሞላና ስለተወለደ ማንንም ነገር ለጥቅሙ የሚመለከትበት ምንም ሂሳብ የለውም ስለዚህ ሰዎች እዛ ጋንዲያውን ብዙ ነገር ማየት እንችላለን አዳም በመጀመሪያ በዛ ቦታ ላይ እንግዲህ ራቁታቸው ነበር አይታፈሩም የተባለ ግን እዛ ቦታ ላይ አዳ ህዋነን አወቃት አይልም ለምን እንዳላ አወቃት አይ ዶንት ኖ ወይ አብራልተኝ ማለት ነው ነገር ግን ከወድቀት በኋላ ራቁታቸው መሆን አወቁና ቀጠል ሸፈኑ ይላል ቀጠል የሚሸፈኑ ግን አልማራት ነው አወቃት ይላል ማለት ነው ከፈር ተደርጓል ኢሚዲየት ወደዛ ነገር የገቡበት ትልቁ ምንጭ አሁን ማንንም ሰው የሚመለከት ለራስ ወጥቀም ያለውን ነገሮች ሁሉ ምንም አይነት ትግስት አይኖርው አሁን ነገሮችን የሚመለከተው ለሰጠቀም ሰው ለደስታው ነው ለደስታው ማይፈነቀለው ማድረገው ነገር የለም ትልይ ሰዎች በዚህ ምድር ላይ ማንንም ሰው ከራስ ወዳድነት ስሜት ትዳርን እንድንመሰርተው ህብረት እንድናቆመው እግዚአብሔር አልፈቀደ ማናችንም ሰዎች سنመለከት ሁሉ ነገሮች ሁሉ የሳበን ይሰውች የሚያገኙት ከኛ ውጭ ሆኖ ነገር የሚያገኘው ነገር ሳይሆን እኛ ምንናገኘው ነገር ወሰነ ነው የገባን ይሄ መለከተ ነው የትክፉ አይደለም ይሄኛው ዓለም ላይ ራይት ነው ስንኖር አሁን ከመናውራው ነው ማለት ነው ሁላችንም እኛ ምንናገኘው እኛ ምንጠቀመው ነገር ወሰነ ነው የገባን ስለዚህ የጥቀማችን ደስ ምንነስኝበትን ነገር ለማድረግ የማን ማን ከፈለው የማን አደረገው ነገር ከዛ ውጪ መቆም ብንችል ምን ብንችል እንደማንችል ሙሉ እንዳልሆነ ስለምናቅ በኃይልን ፈልጓል እኔ ይላል ማለት ነው ይሄ አንዱ ትዳሮችን በዚህ ምድር ላይ ይሄ ንብረት ትልቅ ችግር ይደርስበት ካደረገበት አንዱ ነገር ይሄ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሰዎች ሙላታቸውን ስላጡ ደስታቸውን ስላጡ በዚህኛው ይወጥ ራሳቸው ሙሉ የሚያደርጉበት መንገድ እንደሆነ ስለሚያስቡ አግሬሲቭሊ የሚያደርጉታል ይፈልጉታል ማለት ነው ሲፈልጉ ግን ጭፍኖች ናቸው በአንድ ሳይድ ብቻ ነው ፈልጉት እነሱ የሚያማሉትን እነሱ ከሰው የሚያገኙትን ምን እንደሆነ ማለት ነው ደስታ ወስረው ነው የሚቀጥለው ሰው ምን ይሁን ምን እንጣ ምን ይደረስበት አያስቡ በቃ አለቀ ፈልጋለሁ ምንም ነገር ጭፍኖች ናቸው እግዚአብሔር በዚህ መልክ ተዳርና አላስቀምጠው አላስቀምጠው መላሳየው ማለት ነው አሁን እኔና አንተ ወደዚህኛው ህይወት እንደምንሻገርና ያው ማለት ነው 
ስለዚህ በፍጹም አኔ የምፈልገው ነገር ላገኝ እንጂ ሰንበዲው አጠገብ ያለችው ሰው አጠገብ ያለ ሰው ምን ይሁን ምንም ነገር አናስብም ለምን እኔና አንተ ሁሉ ግዜ ነገሮችን የምንከተልበት ነገር ሁሉ ራሳችን ደስ የሚያሰኝን ነገር ሁሉ ከማንም ቦታ ለማግኘት በኃይል እንጓዛለን ያ አንዱ ምንድነው ሰዎች ራሳቸውን ካላቸው ስትሮንግ ምንድነው ፍቅር የተነሳ ምንድነው እንቅስቀስ ማለት ነው ስለዚህ ሰዎች ሙሉ ተዳሩ ውስጥ ያለውን እግዚአብሔር አስቀምጠውን አላፊነት ቸል ብለው የሚጠቅ ደስ የሚሰኙበት ነገር ብቻ ለመፈለግ ስለሚሄዱ ሁሉ ግዜ ያንን ነገር ሳጓድሎ አብረን እንጆይ ልናርግበት እንችላለን ሰይሹ አላይ ይፉን ግን ሁሉ ግዜ ጥሎች የሚመጣው እግዚአብሔር እንድንኖርበት ያስፈልገን አላፊነት ላይ ግን ሁሉ ይችላል ቻሌንጅ አለ ያንን ነገር አላፊነቱን እንዳንወስድ እንዳንመለከት ያደረገን ከፍቅር ውስጥ ስለምንኖር ሰው ለጥላጭ ለራሱ ኒድ ሲባል ምንም ነገር ሊያደርግ ይችላል ግን በኋላ ግን የሚቀጥለውን በህይወት ወይም ለሷ ሚለሱ የሚያስፈልገው ነገር አድርግ ስራ ሲባል አይመለከተው ኢቨን ልጆችን እንኳን በዚህ ሪሌሽንሺፕ እንደሚመጣ ሳይያስቡ ለርካታ ብቻ የሚያደርጉ ምን ይል ሰዎች አለ ህግ ስሮ ነገር ልጆች ይመጣሉ ከዛ ምን እናደዳለ የመጀመሩ አዳምን ልጆች ያመጣ ሰርፕራይዝ ነበር የሚሆነ ዛሬ ግን አርግሽ ያለው ሲባል ልባችን ነው የሚሰበረው ማለት ውሁን ያለ ማለት ድንጋጤ የሆነው ማለት ነው ቀድሞም አላፊነታችን ለዚህ ሆነና አልነበረ የምንደነግጠው የሚደብረን የመጀመሪያው ነገር ሁሉ ማለት ነው እኛን የፈለግነው ነገር ለማይ ነው እንጂ ሙሉ አላፊነቱን አይተን አንገባ ማንፈልግም አሁን ኒድ ብቻ ነው የሚያስገባኝ አላስብኩት በቀይ ዳስ ውርድ እና የሚባለው ነገር ለዚህ ነው ለምን በፍጹም በዚህ መልኩ ከዛ በኋላ የሚቀጥለው አብረተ እንተ እና አሁን እንግዲህ ሽንኩርት ግዛ ስለባል ልባችን ይጠቁረው ለዚህ ነው ማለት ነው እኛ ይፈልግነው ለዚህ ጆይ ነው ሽንኩርት ግዛ የሚባለው ነገር እኔስ ፕላን የለም እኔ መፈልገው ታኝቼ ምንም አደረግ ነው መደሰት ነው አያቱ ሰዎች ይሄንን ሁሉ ኒድ የመጣባቸው ምንድነው ማለት ነው ከምንድነው ማለት ነው ራሳቸውን ስትሮንግሊ እንዲወዱ ከእግዚአብሔር ፍቅር ወደው በራስ ፍቅር ምን ዝናርጉ ነው ስለሰከሩ ነው ስለዚህ ማንንም ሰው በሆነ ቦዲ ፓርት ተነስቶ ፍቅር ሊጀምር አይገባም በጣም ደስ በቃ ተሳልቻልኩም መተኛ ታልቸውም ስለ እሷ ሳስብ ስለ እሷ ስለተብሎ እብድ የሚያደርግ ፍቅር ምን ይለማት ነው አላፊነት እንደዛ ያሳብድም አያሳብድም አያሳነቅም ምንም አያስገብም ማለት ነው ይሄ ሁሉ የሚያሳነው ገበድ የሚያስገበው ሰልፊሽ ላቭ ይባላል ማለት ነው ለምን እሱን ካጣው እሷን ካጣው አልችልም ብሎ ይምል ስለሚያስብ ማለት ነው ስለዚህ ራስ ወዳድነት ተመልሶ ፋይሩ ባክ ሲያረግ አንተንም አካቢንም ያጠፋል ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ከዚ ሰልፊሽ ሆኖ ላቭ ራሳችንን ማዳን አለብን ይሄ ሰልፊሽ ሆኖ ላቭ እኛንም ጠቃ አካባቢያችን ምንም ያረገው እጅግ የሚጎዳ ነው ማለት ነው ማናችንም የምናው ዛሬ ሴት ይባል ምንናው ምንድነው ማለት ነው በግልጽ ነገር ፖስቸር ምንም መለከተው መልከን ምንም መለከተው ይዱኑ ምንም ነገር ስለሚቀመጣ በን ሪስፖንሲቢሊቲ አንን መለከተ ማናስቡ ለዚህ ሁሉ ነገር ላይ ሰዎች ተደባደበው የሚቆጡት አብረው ስለሚያደርጉት ነገር አለ ተጣልተንም ረክተን ልንሰን እንቻለን እሱ ችግር የለም ምንም ፍቅር ያስፈልጉ ምንም መጠጣም ያስፈልጉ ነገር ግን ተነስተን ፍርድ ቤት ምንቆሙ እንድነው እ ባጀት አይቆርጥም ቤቱን ረስቷል ልጆቹን አያስብም እኔን አይንከባክብም ተቆጭ ነው ተመች ነው ተደባዳሚ ነው እንዲዚህ ነው የሚለው ነገር ነው ታዳ እነዚህን መልካም ነገሮች ሁሉ አብሮ ተይንቶ መነሳት ለምን አያመጣው አያመጣው ጣልተን ጓል ታረጋውት ይችላል ጣልተሽ እንኳን ታረጋውት ይችላል ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ሰዎች ከዚህ አይነት ራስ ወዳድነት ስሜት ውስጥ ተቆርጣው ከእግዚአብሔር ስለወደዱ ሁሉ ነገር ማረግና መፈጸም ይችላሉ ከራሳቸው አንጻር ብቻ ነው ማለት ከዛ ራሳችን ሊጠቅመን የሚችለው ነገር ብቻ ስለምናደርግ ሌሎችን ነገር ፈጽሞ በሙሉ አላፊነታቸው ልንመለከት አንችልም ማለት ነው። እዚህ የመጀመሪያው በአለም ላይ ያለው ትልቁ ውድቀት ይኖ ማለት ነው። ሰው ራስ ወዳድ ከሆነ ምንም ነገሮቹ ላይ ሌላውን ሊጠቅመው የሚችለው ነገር ካደረገ በኋላ የሚቀጥለው ነገሮች ሁሉ አንድ ደቂቃ እንኳን ያስበው አይችልም። መታየዋቸው በመድን ላይ ትልቅ ውድቀቶች ድብድቦች ጦርነቶች ሁሉ መታወች በመድር ላይ አሉት የችግር ምንጮች ሁሉ መላእክ ወይ ጣና አይደለም ሁሉ ሰው በዚህ ግስለ ቢኖር ነው 
በገንዘብና በራሱ ደርነስ ሊኖር እነዚህ ነገሮች ናቸው በምን ላይ መታዋቸውን ሁሉ በፖለቲካው ማለም ላይ በህብረተሰቡም በአካባቢም በፋሚሊም በልጆች መካከለም ሁሉ የጦርነት የጣብ የችግር ሁሉ ምንጫቸው ግራውንዳቸው እነዚህ ናቸው ስር የሌለው ነገር ፍሪ ላፈራ አይችልም እዚህ የራስ ወዳድነት ስር ካለ ከዚህ ውስጥ የሚመነጭ ህግ አለ ማለት ለምሳሌ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ሲባል ከእግዚአብሔር ፍቅር ስርና መሰረታቹ በዚህ ከተነጸ ሰው በእግዚአብሔር ፍቅር ካለ ስሩ በዚህ ሆነ ፍሪ ያለው ማለት ነው እዚህ የሰው ስሩ መሰረቱ ራስ ወዳድነት ሆነ ከዚህ የሚመነጭ ነገር አለ ይላ ነገር ይለም ስለዚህ ቤታችንንም እያስቸገሩና ትራራችን እያመሰውና የነወጠው የፈተነው ያለው ካራክተር ነው እንጂ ብር ብቻ ወይ ወርቅ አይደለም ምንም ነገር ፈጥሞት አይቀር እንትን ማነስ እንትን ገስተን በዚህ ቦታ ንግዛ ቤትን ንግዛ ቆጥን ገንባ ቢዝነስን እንስራ ብንል 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 ብናደርግም ትራራችንን ከፍና ዝቅ ሊያደርገው አይችልም ግን ቤታችን ውስጥ ትልቅ ችግርና ሀዘን የሚያመጣው የምንድነው ማለት ነው የዚህ የራስ ወደተና ከዚህ ከእግዚአብሔር ፍቅር ውጭ ሆነ ማቴሪያል ነገር ምንም አይደለም የመቆራኘት ምንድነው ማለት ነው ጣጣ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ጣጣ የመጀመሪያው ነገር ሰዎች መዳን ያለባቸው በምን በኩል ነውና ሳያችሁ ማለት ነው በያዕቆብ ራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ እንደዚህ ዳም ማለት ነው መሳ 6 ላይ ጀምሩ ከዛ መስ ጀምሩ ማለት ሁሉ እንዴት ነው መደባደበው እንዴት ነው መጨቃጨቀው እንዴት ነው ብዙ ነገር ተدرس የማሎ መጭለው የመጀመሪያው ነገር ህግን መቀየር አለበት ማለት ነው ወደ መልካም ወደ ነው ህግ ሰው ካልተለወጠ እነዚህ ነገሮች ሁሉ አሉ ማለት ራስ ወዳድነት ባለበት የማቴር ቁሳዊ ነገርን መውደድ ካለበት ሁሉ ግዜ የማይቀር ህጎች አሉ ማለት ነው እነዚህን ተከትለው የሚመጡ ነገሮች አሉ ማለት ነው እሺ ነገር ግን መራራ ቅናትና ራስ ወዳድነት በልባችሁ ቢኖር ኩራት አይሰማችሁ እውነትንም አትካዱ እንዲያለችሁ ጥበብ ከላይ አይደለችም ነገር ግን ከምድር ከስጋና ከአጋን እንትናት ቅናትና ራስ ወዳድነት ባሉበት ስፍራ በዚያ ወከታና ክፉ ስራ ሁሉ ይገኛሉ አያችሁት ራስ ወዳድነትና ባለበት በዛ ስፍራ ቅናትና ምን ነው ኡከት ሁሉ ግዜ መናወጦች ችግሮች ጣቦች ሁሉ የሚመጡት ራስን በጥሩ በሆነው ኔቸር ማንነት ካለማየት ካለመገንዘብ የሚመጣ ነው በስጋ ሌቭል በዚ ሰልፊሽ ቦኖ ለፍቅር ራስን ከማየት የሚመጣ ምንጭ ነው ማለት ነው። እዚህ ራሳችሁን ማንንም ሰው እግዚአብሔር ልጆች ለእናንተ ራሳችንን በራሳችን ፍቅር ከመውደድ ከዚህ ፍቅር እንዴት እንደምትድኑ እንዴት ነጻ እንደምትወጡ በትክክለኛ እግዚአብሔር አስቀምጦ ፕሪንሲፕል አለ ማለት ነው። ስለዚህ ቤታችን ውስጥ ኑሯችን ውስጥ ሁሉ ነገር የመጥጥ ሰዎች ምንድነው ራስ ወዳድነት ባለበት ሁሉ ግዜ ምንድነው ጣብ ኡከት አለ ማለት ነው። ከዛ እዛው ያቆም ራፍ አራት ቁጥር አንድ ላይ ደሞ በማከላቹ ያለ ጠብና ምኞት ከት መጣ አይቹ ሰው ይድብድብ ሁሉ መሰረቱ ከዛ አይደለም በመግኛት በኩል የሆነ ነገር ይሰራል እንጂ የገለጠው ኔቸሩን ነው ባህሪው ነው አያችሁት ባህሪዎቻችን ነው በሆነ ነገር ሆነ ህግ አርገን ሆነ ፎርም ሰጠን ወይ ኬስ ሰጠን የምናደርገው እንጂ የሚያጨቃጭቀን ምን እንደማተረ ባህሪ ነው ወይ ለምን አመሸ ወይ ለማ ሰጠን ተብሎ ጀምራል እንጂ ዋን ነው ነገር ሁሉን ነገር እንድናደርግ የሚያስገድደን ምን እንደማተረ ባህሪዎቻችን ነው ስለዚህ ዛሬም ፖለቲካም ተብሎ ድብድብም ተብሎ ምናምን ተብሎ የሚመጣው ነገሮች ሁሉ ምን እንደማተረ ምን እንደማተረ በምን ላይ ከወደቀ ባህሪ ተነስተው ምን የሚያደርገው የሚመነጭ ዲሲዥኖች ናቸው ስለዚህ ለዚህ ፕላኔት የሚያስፈልገው ብርና ወርቅ አይደለም ለዚህ ፕላኔት የሚያስፈልገው ሰው ከሰጋ ወደ ምን ነው ወደ እግዚአብሔር ፍቅር ምን ማረጋ አለበት መቀየር አለበት ሰው እስካል ተለወጠ ድረስ በምን ላይ የምትያቸው መልኮች ሊቀየሩ አይችልም ምድር ንገራችሁ እንደው ምድር እስካሁን ድረስ አይተው የማታቀው ለተጠብቀው ስምትናፍቀው አንድ ነገር ብቻ ነው እንደለ ብርና ወርቅ አይደለም የእግዚአብሔር ፍቅር ብቻ ነው ይሄ ፍቅር ሲመጣ ነው የዓለም መልክ ራሱ ምን የሚያደርገው የሚቀየር አዲስ የሆነ ስርዓት ማይት ምን ጀምሮ በዚህ ይሆን በቤታችሁ ውስጥ የምትሰሩት የምናደርገው ብር አዲስ የተዳረ ስታንዳርድ ላይ መጣልን አይችልም ቤታችሁ ውስጥ አዲስ አየር አዲስ ህግ የምትለወጣው ምን ሲመጣ ነው ማለት ፍቅር የሚባለው ነገር ቦታውን ሲይዝ ነው ፍቅር ምንለው ማለት ለጥቅም የተመሰረተ አይደለም 
በቀ በሷ በሱ የምትሞላው ኑራት አይደለም ማለት ያ ዴንጀረስ ነው ተመልሶ ወደ ጠም ነው የማጣው ማለት ግን አንኮንዲሽን የሆነው ባላ ስንመረሳይቻለሁ በሚቀጥለው ሰዎች እንዲኖሩበት የተፈለገው ፍቅር የትኛው ፍቅር ነው ማለት እና አሁንም ላይፍ ላይ እንደዚህ ያታግሎ የሚያጭቀጭቀን የሚያደባደበን ነገር ሁሉ ባህሪ ነው እኛ ውስጥ ያለ የምን ነው የራስ ደን የስጋ ውጫዊ በምድር ላይ የለመድናቸው ቀስምናቸው ከእግዚአብሔር ያልመጡ ባህሪዎች ማለት ስለዚህ እነዚህን ባህሪዎችን ሁሉ እነዚህ ማንነቶች ሁሉ ለመቀየር የመጀመሪያውና ብቻኛው ነገር እናንተና እኔ በራሱ በእግዚአብሔር መልክና ባህሪ የተሰራ መሆናችን ምን ማረጋችን ነው ማወቃችን ነው ስለዚህ ህይወትን ከመንፈስ እንጂ ከስጋ ምንድነው አለ መጀመር ስለዚህ በእናንተ መካከል ያለው ማንኛው ጠብና ችግር ባሌ ወይ ሚስቴ ወይ ሰንበዴ ከመንለው አይደለም ከራሴ ምንጭ ነው ስለዚህ ለለውጤ መጀመሪያው ነው በመለከተው ምንድነው ራሴ ነው ስለዚህ አሁንም አገባሽ አለው አገባት አለው ብያስኮትን ያስኩትን ሰው ከምን መሰረት ነው አብሬ የሚሄደው ማንንም ሰው ፋራ አይደለምኛ ፍላጎቶቻችን በብዙ ጥሩ ቃል ምን አረጋቸዋል ከፈር እናረጋለን እስከሙ ድረስ በቀም ምንም ነገር አልፈልግም ያለን ኦነስት ለምን ማቾ ስለሆነን ሮንግ ነገሮቻችን ሃይድ ማድረግ እንችላለን ግን ወደድርም ጠላቹ በልባችሁ ውስጥ ያለው ነገር ግን የጠብቆ መገለጡ አይቀር የሚያስፈልገ ለውጥ ብቻ ነው ያ አሜን ሮንግ ሆነ ባህሪያችን በምንም ነገር ሃይድ ማድረግ አንችልም ማንንም የተደበቀ ነገር ሳይገለጥ አይቀርም ነው በጨለማ ያለው ደብራ መምጣቱ ምንድነው